ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோர்ஸில் இருக்க டோப்பாலஜின்ற சப்ஜெக்டில் டியரன் நம்பர் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்க தேர்ட் பார்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் Let x and y be topological spaces. A function f from x to y is said to be continuous if for each open subset V of y, the set f inverse of V is an open subset of x. This is the definition. If x and y are topological spaces, we will say that x and y are topological spaces. That is the topology we will define. That is the definition. அந்த எக்ஸ்ன்றது டொமைனாகவும் ஒய்ன்றது ரேஞ்சாகவும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய்ன்ற ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ்லேருந்து வீன்ற ஒரு சப்செட்டு எடுத்துக்கிறீங்க இந்த வீன்ற சப்செட்டு ஒயில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றது நம்மளுக்கு டொமைன் எக்ஸில் இருக்கணும் இந்த இன்வர்ஸ் இமேஜ்னா எப்படி வரும் நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன் கிடைக்கும் அப்போ வீன்றது ஓப்பனின் ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸாக இருக்கும் இதான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுக்கான மெயின் கான்செப்ட் இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எல்லாம் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தேட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் எல்லாமே டொமைனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் கலெக்ட் ஆகும் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் விச் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எப்போ எம்டியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் வி டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் த இமேஜ் செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இமேஜ் செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து வி இன்டர்செக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி வந்து நம்மளுக்கு எம்டி செட் ஆகிருக்கும் இல்லைனாக்கா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் எக்ஸில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கலெக்ட் ஆகும் ஸோ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் எம்டி இஃப் வி டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் த இமேஜ் செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இதில் நம்ம மெயினாக இந்த கண்டினியூஸ் ஐடியா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸுன்றது டொமைனாக இருந்து ஒய்ன்றது ரேஞ்சாக இருந்ததுன்னா வீன்ற ஒரு ஓப்பன் செட் ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் அப் ஒயிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பன் இன் த டொமைன் எக்ஸ் இதில் நம்ம இந்த ஓப்பன் செட்டை பற்றி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸும் ஒய்யும் நம்மளுக்கு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒய்யுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்டு டோப்பாலஜியில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸாக இருக்கும் அதனால தான் இங்கே கண்டிஷன் நம்ம சொல்லும்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டில் சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் செட் பி கண்டினியூஸ் ஈஃப் For each open subset V of Y, the set F inverse of V is an open subset of X. Theorem number 18.2, Rules for Constructing Continuous Functions. In the result, the third part, Composition of Continuous Functions is Continuous. Here we can see that. Composition is the same as the combined. If there are two functions, we can combine the two functions and we can combine the new function as continuous. As continuous as இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் கண்டினியூஸ் அதே மாதிரி ஜி ஃப்ரம் ஒய் டு இசட்டும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் அப்படின்னாக்கா அது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வர்ற ஃபங்க்ஷன் ஜி காம்போசிட் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு இசட் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணுமே நம்மளுக்கு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ் ஒய் செட் மூணுத்துக்குமே அப்போ டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆனிச்சுன்னா அதில் இருக்கிற செட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸாக இருக்கும் அப்போ கண்டினியூஸை நான் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் செட் கான்செப்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் டோப்பாலஜியில் மெயின் ஐடியாவே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்டை பேஸ் பண்ணி வர்ற கண்டினியூஸ் ஐடியா தான் ஸோ அதை யூஸ்
சோ புது ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க புது ஃபங்க்ஷன் ஜி காம்போசிட் எஃப்ன்றத நான் ஹெச்ன்னு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்க இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ல இருந்து இசட்டுக்கு போகுது ஸோ எக்ஸ்ல இருந்து இசட் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து எஃப்ஓட டொமைன் அண்டு இசட்டுன்றது ஜியோட ரேஞ்ச் ஸோ எஃப்ல இருக்கிற டொமைன் எடுத்துட்டு ஜில இருக்கிற ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நியூ ஃபங்க்ஷன் ஜி காம்போசிட் எஃப் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஜி ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது வர்ற ஃபங்க்ஷன் காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் ஜி காம்போசிட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நம்ம எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனை தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் பட் நம்ம எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஜி காம்போசிட் அந்த ஸ்மால் சர்க்கிளில் கொடுத்துருக்கிறது தான் மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்மால் சர்க்கிள் மீன்ஸ் காம்போசிட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ எஃப் தான் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ எஃப் காம்போசிட் ஜி இந்த சிம்பிள் வந்து எஃப் ஸ்மால் சர்க்கிள் ஜின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஜி காம்போசிட் எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் வந்து உங்களுக்கு நோட்டேஷனே ஸோ எஃப் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் நம்ம நோட்டேஷன் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஜி காம்போசிட் எஃப் அப்படின்றது தான் எழுதணும் நம்ம ஜி காம்போசிட் எஃப்ன்றது ஹெச்ன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஹெச்ன்ற ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸ் அப்படின்றது தான் நீங்க ப்ரூவ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பார்ப்போம் எஃப்ன்றது எங்கேருந்து எங்க போகுது எக்ஸ்ல இருந்து அண்ட் எங்க போகுது ஒய்க்கு போகுது ஸோ இந்த எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எஃப்ல எக்ஸ்ல இருந்து ஒய்க்கு போற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த கேஸ்ல நம்ம வீன்ற ஃபங்க்ஷன் வீன்ற ஓ ஓப்பன் செட் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் இங்கே என்னவா இருக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் விஆ இருக்கும் அப்போ எஃப்ன்றது கண்டினியூஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் வி இஸ் ஓப்பனின் ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் இங்கே என்னவா இருக்கும் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் விஆ இருக்கும்னு அர்த்தம் சிமிலர்லி ஜீன்ற ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஜீன்ற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் ஜியிலேருந்து எக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் எக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எங்கே போய் முடியுது இசட்டுக்கு போய் முடியுதுன்னு அர்த்தம் இசட்டுக்கு போய் முடியுது அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ஜீன்ற ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இப்போ யூன்றது நம்மளுக்கு இசட்டு ரேஞ்சிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஜியோட ரேஞ்சிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் இங்கே என்னவா இருக்கும் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூன்னு இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன கொடுத்துக்கேன்னா ஜி ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கும்போது ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ அதே வந்து எக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஒய்க்கு போகுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வீன்ற ஓப்பன் செட்டாக எடுத்துருக்கோம் அப்போ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சேம் தான் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணும் எக்ஸ்லேருந்து இசட்டுக்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் அப்படின்றது சொல்லணும் அப்போ எக்ஸ்லேருந்து இசட்டுக்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு எழுதிருக்கோம் ஜி காம்போசிட் எஃப்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஜி காம்போசிட் எஃப்ன்றது ஹெச்ன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸில் இருக்கிற எக்ஸ்ன்றத டொமைனா எடுத்துக்கிட்டு இசட்டு வந்து ரேஞ்சா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஹெச் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணும் இப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி பாத்தீங்கன்னா யூன்றது ஓப்பனின் இசட்டா இருக்கு அண்ட் ஜீன்வர்ஸ் ஆஃப் யூன்றது ஓப்பனின் ஒய்யா இருக்கு இந்த குட்டி சர்க்கிள் உள்ள நான் போட்டிருக்கிறது இந்த ஜீன்வர்ஸ் ஆஃப் யூன்றது ஓப்பனா இருக்குன்னா அதுக்கு இன்னொரு நேம் வி இஸ் ஓப்பனின் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த வி இஸ் ஓப்பனின் ஒய்ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஏன்னா எஃப் ஜி ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கண்டினியூஸா இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த ப்ரூஃபோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ரூஃப் வந்து எப்படி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போறோன்றது இந்த பிக்சர்ல நம்ம ஈஸியா பாத்திரலாம் இப்ப கொடுத்துருக்கிறத எழுதிக்கலாம் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் அண்ட் ஜி ஃப்ரம் ஒய் டு இசட் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டினியூஸ் டு ப்ரூவ் தட் G composite F from X to Z அதாவது எஃப்ஓட டொமைன் அண்ட் ஜியோட ரேஞ்ச் அதுக்கு போற ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல முன்னாடி பிக்சர்ல சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க இப்ப வந்து இந்த இதுல எக்ஸ்லேருந்து ஒய்க்கு போற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்லேருந்து ஒய்க்கு போகுது ஒய்க்கு போகுது அப்படின்னா திருப்பி ஒய்லேருந்து இசட்டுக்கு போற ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் ஜின்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த இதுல இப்ப எப்படி எடுத்திருக்கோம் யூன்றது நம்மளுக்கு ஓப்பன் இன் இசட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா
எப்படி வரும்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸ்ன்ற மாதிரி வந்துடும் இந்த எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூன்றதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ ஸோ எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஜிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஜி காம்போசிட் எஃப்ன்றதுனால நம்ம ஜிலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஜிலேருந்து ஜி கண்டினியூஸ்னா யூ இஸ் ஓப்பனின் இசட்னா ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பனின் ஒய் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூக்கு நம்ம வி நேம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எஃப் கண்டினியூஸ் ஐடியாவை அப்ளை பண்ணும்போது வி இஸ் ஓப்பனின் ஒய்யா இருக்கும்போது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸ் ஸோ விக்கு திருப்பி ரீப்ளேஸ் வந்து ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ போட்டிங்கன்னா ஜி எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இந்த எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூன்றது தான் நம்மளுக்கு ஹெச் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ ஸோ ஹெச் இன்வர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் இன்வர்ஸ் இன்டு ஜி இன்வர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுக்கு இந்த காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் இதை வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பன் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ஹெச் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் எஃப் இன்வர்ஸ் இன்டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம்னா G composite F is continuous அப்படின்றத சொல்லிடலாம் இப்ப போன தடவை நம்ம ப்ரூஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓரலா பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப வந்து நம்ம சென்டென்ஸ்ல இதை வந்து எப்படி ப்ரூஃப் கொடுக்கறதுன்றத பாக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னேன் ஜி ல இருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிருக்கோம் G from Y to Z is continuous. அப்ப அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கலாம் G of Y is equal to Z, where Y என்றது நம்மளுக்கு Yல இருக்கும் and Z என்றது Zல இருக்கும் இங்க வந்து G from Y to Z continuous அப்படின்னா நம்ம என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி U is open in Z ன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் U is open in Y னு வந்துடும் சோ யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எஸ் ஆ இருந்ததுன்னா ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய் அந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்ப ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூக்கு நம்ம இன்னொரு நேம் என்ன கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் வீன் கொடுத்துருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஏன்னா வி இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய்னு எடுத்துக்கும் போது இப்ப அதோட கண்டினியூஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் கண்டினியூஷன் கொடுத்துருக்கதுனால இதுல நம்ம அத வி இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய்ன்ற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் இப்போதைக்கு எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் கண்டினியூஸ்ல நம்ம வந்து வி இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா விக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூன்னு வச்சிருக்கோம் அது அப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ வி எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா எஃப் வி இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய்னாக்க எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜி காம்போசிட் எஃப் ஃப்ரம் எஃப்ஓட டொமைன் எக்ஸ்ல இருந்து ஜியோட ரேஞ்ச் வந்து இசட் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்ப முன்னாடி சொன்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா யூன்றது நம்மளுக்கு ஓப்பன் இன் இசட்ன்றத நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சிருக்கோம் சோ யூ இஸ் ஓப்பன் இன் இசட்னா இப்ப ஜி காம்போசிட் எஃப் வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் சொல்றதுக்கு G composite F inverse of U is open in the domain X and so on. So, G composite F inverse of U is open in the domain X and so on. So, G composite F inverse of U is open in the domain X and so on. So, G composite F inverse of U is open in the domain X and so on. So, F inverse of G inverse of U is open in the domain X and so on. So, G inverse of G inverse of U is open in the domain X and so on. F inverse of V அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்ப F inverse of V ஐ பத்தி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல F inverse of V is என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓப்பன் இன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் சோ லெப்ட் சைட்ல ஜி காம்போசிட் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ்ன்றத நம்மளுக்கு ரைட் சைட்ல வந்திருக்கு சோ கன்க்ளூட் பண்ணோம்னா G composite F inverse of U is open in X ன்னு எழுதிடலாம் இப்ப G காம்போசிட் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ் வென் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் இசட்ன்றதுனால G காம்போசிட் F is continuous அப்படின்ற ப்ரூஃப் நம்ம கொடுத்துடலாம் இது வந்து ஜேம்ஸ் ஆர் மங்கஸ் புக்ல இருக்கிற ப்ரூஃப் சிம்பிளா கொடுத்திருப்பாங்க ஒரே லைன்ல ரூல்ஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருக்கிற காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன் காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் அண்ட் ஜி இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அப்படின்றது தான் இந்த ப்ரூஃப் இந்த ப்ரூஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யூ இஸ் ஓப்பன் இன் இசட் அப்படின்னாக்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணா போதும் G composite F inverse of U is open in X. அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும் அப்படின்னாக்கா ஜி காம்போசிட் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு இசட் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இந்த காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செயின் ரோல் கான்செ
இதெல்லாம் தான் என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் ஜேம்ஸ் ஆர் மங்கஸ் டுகுன்ஜி ஜார்ஜ் எஃப் சிம்மன்ஸ் ஜெயில் கெல்லி ஸ்ரீநந்த் சுபாஷ் அண்ட் எஸ் வில்லாட் இந்த புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்